On sans plus tarder et passer au, précisément aux questions de la praxis du verre hein, avec une, un entretien sur dire et mettre en scène l'Alexandre Racinien euh, par Eric Ruff, un formidable Hippolyte sous la direction de Patrice Chéreau administrateur de la comédie française et Servan L'Hôpital qui est professeur en classe préparatoire et spécialiste du XVIIe siècle et des questions de diction. Merci Gilles. Merci beaucoup Gilles. Euh, merci à tous euh, d'être là, si nombreux. Bonjour Eric Ruff. Bonjour. Euh, D'abord, nous vous remercions vivement d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui votre longue expérience de l'Alexandre Racinien et du théâtre en général. Et nous en sommes très honorés. Euh, il n'est guère euh, peut-être besoin de vous présenter ici, mais nous avons affaire à une jeune génération qui ne mesure peut-être pas la chance euh, qu'elle a aujourd'hui de vous rencontrer en vrai. Euh, je vais rappeler simplement votre parcours en quelques, minu en quelques phrases pour euh, qu'il mesure cette chance. Après une adolescence euh, consacrée particulièrement à la musique, vos premières études vous mènent à l'École nationale supérieure des arts appliqués, où vous développez sans doute votre sens de l'espace et de la scénographie euh, que vous exploiterez en tant que scénographe. Vous entrez ensuite au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, euh, où vous ne faites que deux ans, euh, et où vous êtes l'élève de euh, Catherine Niegel, avec qui vous jouerez plus tard, et Madeleine Marion. Euh, vous ne faites que deux ans parce que vous entrez très vite, à 24 ans, dans la grande maison de la comédie française. À la comédie française, vous avez pour ainsi dire tout joué, et particulièrement pour notre sujet, vous avez joué de nombreux types d'alexandrins. Euh, Hugo, Racine, Corneille, euh, Rostand ont attiré votre attention. Vous avez également, à la Comédie française, euh, signé de nombreuses mises en scène. Euh, par exemple, euh, vous avez pu euh, mettre en scène le Roméo Juliette de Shakespeare, Pergint d'Ibsen, la vie de Galilée de Brecht, et, pour ce, notre sujet particulièrement, vous avez euh, mis en scène Bajazet. Que ce soit comme acteur, comme scénographe ou metteur en scène, vous avez reçu de nombreux prix et vous êtes un homme de théâtre complet. En 2014, vous devenez l'administrateur général de la Comédie française et donc vous avez une responsabilité dans le, la gestion du patrimoine euh, de la diction euh, française. <rire> euh, je rappellerai simplement que vous avez euh, joué, il me semble, sans me tromper, trois fois euh, du Racine. Vous avez joué Bajazet, le personnage de Bajazet dans Bajazet, de mise en scène par Eric Vigny en 1995. Vous avez joué donc Hippolyte dans la mise en scène de Phèdre par Chéreau en 2003. Et nous pensons particulièrement à lui dans cette salle, où il a fait, aussi dans, cette, dans ce lycée où il a fait ses études. Et euh, Pyrrhus, euh, sous la direction de Muriel Mariette, à la Comédie française en 2010. Euh, je vais commencer par quelques questions aux comédiens. D'abord, on a parlé ce matin des débats et des formations autour d'Alexandrin. Quelle a été, vous, votre formation autour de l'Alexandrin, entre votre scolarité au lycée, votre scolarité au conservatoire et plus tard euh, Alors, au collège et au lycée, j'imagine, comme euh, beaucoup d'entre vous, euh, par le biais euh, des cours de français, euh, et sans doute l'ai-je euh, mal, euh, mal découvert. Je, je me pose toujours la question, de, la première fois qu'on lit un Alexandrin, pourquoi est-ce qu'immédiatement on le lit mal alors que... Euh, vu que c'est une nouveauté, on aura la chance d'être comme une balle de tennis sur le filet, de, de tomber du bon côté ou du mauvais, mais, mais très, très régulièrement, quelque chose fait qu'on se met dans une scansion, dans une musique euh, immédiate, et peut-être qu'on ne raconte pas assez que l'alexandrin est une forme qui porte en elle une part de vérité euh, et de concret euh, absolu. Voilà. Finalement, très souvent, on raconte, on oublie de raconter aux enfants que les formes, le formel ou la poésie euh, n'est pas l'art des gens un petit peu perchés euh, qui écrivent dans, les, dans le soir tombant dans leur jardin, mais souvent les gens qui sont les plus précis possibles. On pourrait dire que la poésie est l'art de ceux qui savent trouver les mots d'une précision rare pour décrire nos psychés, euh, nos, nos, notre vie. Et à partir du moment où on prend euh, ces formes-là dans ce sens 
cela, c'est un art du concret euh, absolu. Ce n'est pas ce qu'on m'avait raconté à l'école, donc j'ai mis, mis quelques temps à le comprendre euh, quand même au conservatoire. Évidemment, euh, j'ai fait l'école Florent, donc à l'école Florent, euh, j'ai pas mal dit d'Alexandrin, parce que ça fait partie euh, des scènes, voilà, il faut présenter des scènes classiques au conservatoire, donc euh, on, évidemment qu'on passe, euh, passe par ça. Euh, euh, je ne sais plus exactement ce qu'on m'en avait raconté euh, lorsque je suis arrivé au conservatoire. Hein, je rends hommage à, à François Regnaud qui est là parce que c'était un petit peu notre Bible. Il y avait euh, la méthode Le Roi, qui, bien avant, et puis la méthode de, 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 de François, évidemment, que, que j'ai lue. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer François. C'est toujours euh, tellement mieux d'avoir un accès à la source, hein, parce que la source est tellement plus libre que les gens qui racontent la, 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 la méthode. Et puis j'ai eu la chance de rentrer à la comédie française, où effectivement, je crois qu'à un moment de ma carrière, j'avais plus dit d'Alexandrin que de prose. Euh, une question d'emploi aussi à la comédie française. Mais, mais, euh, mais donc j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec des gens qui m'ont demandé des choses extrêmement contraires paradoxal euh, euh, sur l'Alexandrin. J'ai eu la chance de ne pas faire partie d'une famille ou d'une tribu théâtrale pour qui l'Alexandrin était cette recherche-là et pas une autre. Euh, je n'ai je n'ai pas rencontré de médecin de Molière qui, qui, qui me disait que la, la, le camp inverse était euh, absolument, euh, absolument euh, détestable. Donc, donc j'ai cumulé finalement, euh, si je suis là pour vous en parler, c'est que j'ai eu la chance de travailler dans des, dans, dans des zones extrêmement différentes. Si on peut résumer, euh, si je peux résumer la, 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 la chose rapidement, c'est que les deux tentations euh, dont aucune finalement ne peut s'épouser uniquement, euh, c'est la tentation de l'oratorio donc la, tent la tentation de la forme euh, d'ailleurs quelque chose nous dit lorsqu'on travaille euh, Racine notamment qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de mouvements, de psychologie d'entrée, de sortie et tout ce qui va avec donc de dramaturgie, d'espace là c'est le scénographe qui, qui, qui parle euh, on sent bien chez Racine qu'on existe quand on parle et on meurt quand on ne parle plus euh, qu'il n'y a pas un avant et un après, Barthes le dit très bien dans son, dans son dit Racine. Euh, et puis l'autre tentation est celle ben, de Chéreau, euh, l'autre tentation est celle de, de raconter une histoire et d'une certaine manière d'oublier que cette histoire-là est racontée avec une forme un petit peu particulière. Mais que l'histoire à raconter, elle, elle procède d'une logique, d'une complexité des rapports entre les personnages, euh, ben, comme chez Tchékov, comme chez Shakespeare, comme chez plein d'autres. Euh, et ces deux tentations extrêmement euh, qui reviennent tout le temps, et la vérité n'est ni dans le A ni dans le Z, la vérité toujours est, est, est au milieu de l'alphabet, donc euh, elle, elle, elle paraît difficile à, 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 à désigner. J'ai une anecdote là-dessus, parce que François est là, je me, je me permets de la, de la rappeler, je, je la raconte souvent. Euh, j'ai joué Rublas, hein, c'est l'Alexandrin de Hugo, on, on, on est loin de Racine, mais j'ai joué Rublas, et puis, euh, et donc euh, Fran François euh, était là, euh, voilà, euh, dans la salle, où il, il, il accompagnait ce, ce projet, c'était Brigitte Jacques Vajman qui avait fait une mise en scène donc à la Comédie Française. Et sur le Bon Appétit Messieurs, cette grande scène, à un moment, euh, Rublas renvoie les ministres dans leur circonscription <rire> en disant euh, vous, compte, vous en Andalousie et vous compte en Castille. Voilà, c'est un Alexandrin comme ça où il, où il met sa race, comme on dit, à, à chacun pour qu'il rentre chez eux. Et, euh, et euh, Catherine Ferrand, je crois, qui est jouée une duel, me dit « Eric, fais attention, ce que tu dis « vous » en Andalousie, et, euh, et tu, il faut mieux que tu dises « vous » en Andalousie et « vous » compte en Castille. Tu auras beaucoup plus de, de muscles et d'arêtes en disant cette chose-là. » Je dis à Catherine « oui, enfin, en même temps, le « vous » en Andalousie, est une allitération qui peut-être n'a pas échappé à Hugo, enfin je ne sais pas, est-ce que, est que voilà ?» Et je lui dis « bon, je vais, je, vais, je, vais, je vais remonter à la source et je vais demander à Maître Regnaud ce qu'il en pense. » dont j'ai laissé, hein, c'était une époque où on avait des répondeurs avec des, 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 des messages qu'on laissait sur les répondeurs. Donc, je dis, cher François, euh, c'est Eric, euh, voilà, Catherine me dit ça, qu'est-ce que tu en penses Parce qu'elle me dit que je manque d'autorité. Alors, en plus, manquer d'autorité, euh, trois pages après avoir dit « Bon appétit, messieurs », c'est que vraiment, c'est déjà plié. Donc, voilà, je suis un peu inquiet sur cette chose-là. Et, euh, et je laisse un message, voilà, François, dis-moi ce que tu en penses. Et, et François me dit... Euh, bah, autre répondeur, je suis rentré chez moi les soirs, j'avais un message de François et François m'a dit « Écoute Eric, c'est simple, tu fais la liaison et tu as de l'autorité. » Voilà. 
et ça m'a servi de leçon euh, toujours parce que je me suis dit mais il vient exactement de, de cerner euh, quel est mon métier je suis comédien et en tant que comédien je dois réunir ces deux contradictions euh, je dois respecter la littération je dois respecter la langue et en même temps euh, je, dois, je me dois d'être concret et, et que ça ne manque pas d'autorité voilà donc il euh, n'y a pas de méthode là dessus d'interprétation il faut essayer de faire en sorte de réunir les deux D'accord, euh, merci. Et justement, je, je vais rebondir, euh, si je comprends bien, il y a, il y a une approche psychologique euh, quand on joue et une approche formelle par rapport euh, à l'Alexandrin. Et est-ce que vous diriez que, que donc là, on voit que ce, ça, on, il semblerait que la forme va contre la psychologie Est-ce que vous diriez que chez Racine, c'est le cas Est-ce que la forme, la musique va contre la psychologie ou au contraire, est-ce qu'elle peut euh, les aider euh, C'est-à-dire, est-ce euh, que la forme est un vecteur de passion au sens d'émotion de l'acteur qu'il doit incarner la, la forme est traître, c'est un faux ami cette forme-là, parce que c'est de l'alexandrin, donc on a l'impression qu'on qu rentre dans un monde bizarre, euh, ornementé verbalement, avec un, un monde en soi, qui a sa logique propre, etc. Et, et il ne faut pas le prendre comme ça, parce que Racine, euh, moi, ça, chaque fois que je travaille Racine, je suis fasciné par cette chose-là, c'est tout simplement une plume d'une vérité dingue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous raconte, mais nous raconte pas les demi-dieux, etc., qui nous raconte nous, euh, dans nos jalousies, dans nos désirs d'orgueil, euh, dans ce que bouleverse le sentiment amoureux chez nous. Euh, il, il, il décrit ça, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le joue encore. Si ça n'était que l'Alexandrin, on ne le jouerait plus. C'est parce que ce, ce qu'il dit à l'intérieur de ses pièces est d'une précision chirurgicale et, 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 et très moderne. Euh, quand je ne sais plus si c'est euh, si Andromaque, Hermione, je ne sais plus, ou Phèdre, il euh, y a ce « Ah, douleur non encore éprouvée ». Et alors, euh, quand on est face à un alexandrin comme ça, on s'aperçoit qu'il y a 15 alexandrins avant euh, qui sont simplement un constat, un peu comme quand on a un accident et qu'on se dit « Qu'est-ce qui s'est passé J'étais au volant, euh, je venais de passer la porte euh, de la chapelle, j'ai voulu chercher mon téléphone portable, et voilà, on essaye d'établir ce qui est venu, et tout d'un coup le A, douleur non encore retrouvé, le A est un accident. Donc c'est extraordinaire à jouer. Euh, et, et, et finalement Racine raconte une chose vraie, c'est-à-dire que, que c'est quand on se remémore les choses, et c'est au détour d'une phrase qu'on est touché euh, euh, par la douleur. Donc ce processus-là est, est presque un, un processus euh, euh, Racine pourrait être travaillé euh, par les jeunes collectifs, euh, ils peuvent s'en emparer avec euh, le souci qu'ils ont euh, du, du théâtre actuellement, d'essayer de faire en sorte qu'on euh, ne sache pas exactement qui parle entre l'acteur et le personnage, qui est une espèce de, 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 de confusion. On peut, on peut traiter Racine euh, exactement comme ça. Donc, euh, euh, ce n'est pas une difficulté d'aller chercher. La difficulté, c'est de se dire, j'ôte... J'ôte l'idée que l'alexandrin serait une forme supérieure euh, ou, ou empêchante pour être concret. Euh, c'est pas simple de réunir les deux. Euh, il y a certaines écritures contemporaines où on a l'impression qu'on est concret beaucoup plus rapidement. Mais, mais le concret qu'on atteint euh, chez, chez Racine est beaucoup plus, est beaucoup plus profond. Je ne sais pas si je réponds à oui. votre question. Et concrètement, euh, est-ce que vous avez une méthode quand vous vous emparez d'une tirade de Racine ou est-ce qu'elles ont changé d'ailleurs aussi avec le temps euh, la méthode, c'est de, la, de, 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 de la labourer, euh, cette, euh, cette alexandrin et ce passage. Est-ce que, par exemple, vous commencez par euh, souligner les diérèses, euh, vérifier que les E sont là de... Pas du tout. Ah non Non, non, pas du tout. Parce que c'est... Parce que ça, ce serait comme apprendre par cœur le texte avant d'avoir compris. Voilà. On nous interroge, nous, très souvent sur nos qualités de mémoire. Et bien, en fait, les comédiens, pour la plupart, on a, on a des mémoires pas très efficaces du tout. Simplement, euh, on sait apprendre un texte en, en enregistrant l'ensemble des mémoires. Les mémoires de la lumière, les mémoires de, du sentiment, les mémoires spatiales, euh, mémoire même de l'odeur de la salle de répétition, ce qui fait qu'on a rarement un trou, parce que quand on a une mémoire intellectuelle qui, qui, euh, qui ne qui n'est ne, pas là au rendez-vous, toutes les autres prennent le relais. D'ailleurs, quand on apprend de la page 16 à la page 21, bah, six mois après, on a un trou à la fin de la page 21. 
c'est que on a appris bêtement scolairement alors que quand finalement on apprend avec la brochure en main finalement la brochure au bout d'un moment elle tombe comme feuille à l'automne et, et la mémoire s'est constituée d'une manière beaucoup plus donc commencer par la, par la, la difficulté c'est s'empêcher euh, de, de, de traverser bêtement le texte pour en trouver l'humus euh, l'humus humain euh, c'est de, de commencer euh, par le théor et la vielle de gambe au lieu de se dire c'est de la boxe aussi tout, tout, tout simplement il y a, il y a... Et donc en fait vous commencez plutôt euh, le, euh, donc sur scène, texte à la main on va voir, avec texte à la main oui ça toujours mais surtout on commence à la table d'accord euh, finalement donc... on fait toujours un, 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 un théâtre un, un, pardon des, une lecture, un travail à la table euh, surtout avec Racine parce qu'il euh, y a évidemment des verbes qui n'ont plus, euh, plus exactement le même sens maintenant et qu'il faut, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus, savoir comme, comment est-ce qu'on les fait sonner euh, pour rappeler euh, aux uns et aux autres qu'il que y, y a des mots qui ne sont pas de simple banalité, les hélas, les trucs hein, qu'on qu balance un petit peu, que les A, les O sont toujours des stupeurs, des stupéfactions des choses à travailler euh, et puis de savoir simplement qu'est-ce qui est dit Qu'est-ce que le personnage fait ce qui, est, ce qui est extraordinaire chez, chez, chez Racine, c'est que le personnage pense au présent. J'ai toujours cette image, c'est comme si on mettait un micro là, sous le crâne, et qu'on entendait la formulation des pensées. Euh, D'ailleurs, le A, douleur non encore éprouvée, n'est que la résultante d'un magma, d'un remuble de pensées comme ça, qui, qui arrive. Donc, le hic et nunc, le ici et maintenant, il est extraordinaire à chercher chez Racine, alors qu'on a tendance à penser que c'est des grandes mélopées, et puis euh, tout, tout le but est, 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 est d'arriver euh, au bout. Euh, mais justement, parce que si, euh, si vous vous établissez le sens à la table avant d'avoir éprouvé au plateau, enfin oui. sur, dans l'espace, est-ce que vous ne risquez pas de fixer le sens avant même d'avoir des surprises dans l'incarnation du jeu C'est plutôt l'incarnation qui nous donne des surprises sur le sens. Oui, c'est ça. -à -dire <rire> que... Le travail à la table nous permet d'être objectif. C'est-à-dire c'est ça qui est à jouer. C'est ça que le personnage dit. C'est ça qu'il traverse comme sentiment, et c'est ça qu'il met en action, et c'est ça qu'il oppose absolument à l'autre partenaire. Une fois qu'on sait ça, ensuite on se lève, et puis avec notre art ou euh, relatif, avec euh, ce qu'on représente, avec ce qu'on véhicule euh, quand on rentre dans une salle, la manière dont on porte son cou sur les épaules, la manière dont... voilà. Euh, et justement, tout à l'heure, vous disiez que euh, chez Racine, euh, la tentation de l'oratorio pur, c'est le fait de réduire Racine à la parole, au fait que quand ça parle, oui. voilà. Euh, mais euh, le rôle du coup de l'espace, euh, est-ce le, est qu'il y, est qu y a une place pour évoluer dans trois dimensions, je dirais, euh, chez Racine, ou est-ce que c'est que de, du chant, de la musique ou de la parole, de la diction ou déclamation Ou est-ce qu'il y a véritablement une place pour le jeu incarné dans un espace alors je crois qu'il faut tout l'art d'un Patrice Chéreau pour euh, réussir à réunir ces contraires-là, c'est-à-dire de, 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 de respecter, c'est pas respecter l'Alexandrin, c'est pas le respecter dans le sens où euh, on n'y touche pas, c'est une, une valeur sûre, euh, c'est magnifique, etc. C'est juste le respecter pour qu'on l'entende, simplement. Il y a des moments où si on se bat, si on, si, si on tombe par terre, si on est essoufflé, euh, qu'on est, qu est contraint, on n'arrive plus euh, simplement à parler cette langue-là. Euh, je ne sais pas quand... quand il y a des lectures de Proust qu'on ne pourrait pas faire si en, en, en faisant la boxe. On a besoin d'être un petit peu centré. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais euh, Chéreau a cet art-là de, de, de réussir, et euh, je, je trouve que la Phèdre est exemplaire euh, de ça, de cette réunion. Ivo van Hove sait, je trouve, faire des choses comme ça. Il a cet art-là de mettre du corps dans la pensée et, et inversement. C'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver. De temps en temps, on voit des spectacles où on ne veut travailler, entre guillemets, hein, c'est une, une mauvaise expérience mais qu'avec les tripes, en gros, on ne donnait que le sentiment, que la rudesse, et on n'entend absolument plus rien, et à force de ne plus entendre, on ne sait pas ce qui est vécu. Les... C'est une langue qui est complexe, parce que, là, comme chez Shakespeare, c'est aussi des langues où ce qu'on doit viser dans la pensée, quelquefois, est à la page suivante. Et si on s'arrête partout pour ne respecter que chaque alexandrin est un monde, euh, on n'enchaîne pas, pas d'enjambement, voilà, il y a des théories là-dessus. Au bout d'un moment, euh, le, très simplement, l'entente, la compréhension du public est épuisée par tant d'arrêts au stand et on ne sait plus exactement ce qu'on court et quel est le petit drapeau à damier à la fin euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le sens. Donc, et chez Shakespeare, c'est pareil, c'est où on va trop vite et on n'entend pas les images, 
où euh, on s'arrête sur les images et on ne sait plus où on va. Donc il y a, je crois que c'est mon frangin qui, qui disait ça, il, dit, il faut presque faire un trop enlevé. Voilà, c'est pas du galop, c'est pas de la marche. Il y a une vitesse de croisière à trouver pour réussir à faire coïncider euh, la qualité de l'image et, euh, et, et le, le corps, en fait, il est présent dans la fatigue chez Racine. On dit, on dit très souvent que quand ça commence, c'est fini. Euh, et ben Jazet, par exemple, Amura est parti depuis très très longtemps et les gens sont épuisés, euh, absolument épuisés d'une veille. Et je dis très souvent aux, aux, aux acteurs, quand je les dirige, Imagine que tu es trois jours, quatre jours de nuit blanche. Imagine l'état dans lequel tu peux être. Tu as généralement toute ta pensée qui est active, mais tu as tous les sentiments qui sont à fleur de peau, et le rire, parce qu'il peut y avoir du rire chez, 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 chez Racine, et, 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 la, et la colère qui irruptive comme ça, est et, 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 et là très 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 très, très près. Euh, je, je trouve que c'est une, une clé pour jouer Racine, de même que on dit très souvent, je trouve que c'est une clé euh, chez Shakespeare, quand les gens parlent beaucoup et chez Racine, de temps en temps on commence une réplique et on sait qu'on en a pour 10 minutes et que l'autre s'appuie sur la colonne en attendant que ça soit fini euh, si on se dit c'est des gens qui parlent beaucoup ou c'est des gens pour qui la langue est facile ça ne marche pas, il faut toujours se dire que finalement c'est ceux qui ne savent pas parler qui ont besoin de parler beaucoup pour préciser et avancer et faire sortir comme une maïotique leur pensée. À partir du moment où, où, où on la met dans ce sens-là, finalement, pour un lecteur, c'est beaucoup plus facile d'avancer à l'intérieur de, de, de la méandre euh, de, 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 de la pensée racinienne et, et d'arriver jusqu'au bout comme, comme quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, quelqu'un de peu de mots qui, finalement, va mettre cinq pages à réussir à établir sa vérité. Merci. Et... Euh... Euh, je, je, je cherche ma, ma, ma question. Euh, la, la, Est-ce est que vous diriez que tout à l'heure on, on a entendu une, une intervention sur la, la matière sonore de Racine mm -hmm. Est-ce que la matière sonore de Racine vous aide vous à vous mettre dans un état émotionnel Est-ce que, est que vous auriez des, des vers par exemple aussi qui vous ont où c'est le son et peut-être aussi le souffle que cela demande qui met dans un état. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas euh, les circonstances de l'histoire de l'intrigue qui vous aident à construire votre personnage, mais c'est la, euh, la, la construction elle-même du verre, dans son rythme, dans sa matière sonore, qui induit un état émotionnel. Oui. Ou qui euh, est fait bah, un écho à votre... Il y, euh... y, y a quelque chose d'obsessionnel dans, dans, euh, dans cette langue. Éric Vigné, avec qui j'avais travaillé sur Bajazé, avait une, une image que j'aimais beaucoup où il, il disait « Vous êtes comme, comme l'homme penché de Giacometti ». Voilà. C'est-à-dire le, marche, le marcheur de Giacometti qui est pour l'éternité arrêté mais dans un mouvement. Comme si le, le personnage racinien était comme ça. Il suffirait de faire snap et immédiatement le déséquilibre ferait que ça marcherait. Donc il faut rester... Il faut rester arrêté, mais dans un mouvement de la pensée. Et cette contradiction-là, cette, cette espèce d'obsession mentale, fait que ça procure une émotion très particulière. Une, 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 une émotion de, de, de lente marée, de flux et de reflux très lent comme ça, et, et qu'on qu qu creuse et qu'on remplit par accumulation. Enfin, C'est comme ça que je le ressens en tout cas, même si... Euh, et finalement, on n'a pas besoin, et tant mieux, de convoquer une émotion... Il n'y a pas à, à se mettre pendant un quart d'heure dans un angle de mur en allant je, rechercher je ne sais pas quoi dans sa vie pour réussir à, à, à jouer un passage de racine, ça, ça ne marche pas du tout. Euh, finalement, rentrer dans cette langue-là est, est suffisant. Et vous me, par, vous me parliez de liaison de diérèse, etc., des mystiches. Euh, tout ça, finalement, n'est que des outils en plus pour le, le, le concret de la pensée. C'est pour ça que je le mets plutôt après. Ça ne veut pas dire qu'il qu faut en faire de la prose, pas du tout, ce serait une erreur, vu que c'est de l'Alexandrin, autant le respecter, mais autant le respecter pas parce qu'on nous a dit de le respecter, parce que euh, c'est comme si tout d'un coup, l'Alexandrin, euh, c'est comme si un octave, une octave de piano avec l'Alexandrin, euh, ben, ça n'est pas du dos au dos, il y, y a énormément de quarts de ton indien qui se rajoutent et que tout d'un coup l'octave est beaucoup plus grande. Donc en termes de capacité de jeu, de possibilité d'aller chercher des choses pour s'aider à être concret, pour aider au sentiment, pour, pour aider à la, à, à la vérité de la situation, ben finalement ça, ça n'est pas des empêchements, ça, ça n'est qu'une ça, ça qu boîte à outils énormément euh, augmentée.
Voilà. Donc en fait, le, la forme aide à la variété oui. À, 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 à enrichir en fait oui, absolument. Euh, la variété du jeu. Bah, de, de même que euh, Eric Vigné euh, euh, faisait beaucoup ça, remettait en, en, en cause l'ensemble de la ponctuation, euh, parce qu'on a toujours des doutes sur euh, est-ce que c'est l'éditeur, est-ce que voilà, qui, qui, qui a mis ce point virgule, etc. Donc, et il est vrai que mettre en cause un point d'interrogation ou se, ou se dire il existe peut-être quelque part, ce point d'interrogation, peut-être même dans l'inconscient du personnage, euh, il y a une chose très intéressante à, à faire. Pour moi, ça n'est pas à mettre partout, partout, partout. Mais de temps en temps, de pouvoir se dire, oui, je peux remettre en cause cette chose-là, je, je, je peux avoir cet outil-là de, 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 de m'arrêter. Encore une fois, c'est une langue absolument au présent. C'est une maïotique incessante. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Euh, et en ça, c'est un jeu... Euh, euh, vous jouez Tennessee Williams ou vous jouez Racine, on vous demande d'une certaine manière la même chose. Alors qu'on a l'impression que chez Racine, ça n'est qu'une technicité autre et puis une, une capacité à faire briller, une, une sorte de, de, de qualité langagière. Comme ça. Alors que non, euh, enfin pas pour moi, je, je, en, en tant qu'acteur, qu la grande chose qu'il faut réussir, c'est d'aller pas à pas. C'est la seule chose qui fait que dans la salle, les gens sont un petit peu suspendus au lieu de se dire « Oh, c'est beau, Racine <rire> !» Voilà, et de s'endormir, parce que euh, on, les gens ont cet a priori-là, de toute façon. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'ai comme tout comédien eu des trous de mémoire sur un plateau, alors qu'ils nous paraissent à nous des éternités, et vous, vous ne le voyez même pas, euh, où il m'est arrivé très souvent d'oublier un quatrain que j'ai réussi à replacer quelque part, donc de faire du copier-coller comme ça très, 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 très vite. Et dès qu'il y a un incident, le public écoute incroyablement. Tiens, avoir un trou au milieu d'une réplique, ce qui, ce qui, est, ce qui est fou, c'est qu'on crée un théâtre et le fait que la pensée s'arrête et qu'elle est suspendue à quelque chose qui va venir, c'est immédiat, les gens écoutent. Alors que quand on maîtrise l'ensemble des alexandrins qu'on doit dire et qu'on ressort un petit peu fier comme quelqu'un qui a, a participé à une Olympiade, euh, généralement, les, les, le public vous attend en vous disant « Oh là là, ça, oh, quel effort hein, !» Vous êtes fatigué, hein, tant d'Alexandrin bon, On a juste l'impression qu'on a fait du sport et pas du tout autre chose. Alors que quand les gens sortent en disant quelle pièce extraordinaire, on a l'impression qu'on a fait à peu près notre travail. C'est qu'on qu a, on a, on a porté simplement la, 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 la matière. Et est-ce que vous auriez euh, des vers à nous réciter qui sont vos vers préférés de Racine ou pas Non, 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 j'en ai pas parce que. Euh, en fait, j'ai ce bonheur-là, moi, de, 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 de l'avoir joué, de le mettre en scène de temps en temps. Donc, donc finalement, je, 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 je m'exalte <rire> sur chaque passage et sur chaque page, et puis je, je, je l'oublie immédiatement. En parlant de Bajazet, il y a ces, ces deux premiers alexandrins que, que, qui sont très beaux, qui est « Viens, suis-moi, la sultane dans ce lieu se doit rendre, je pourrais cependant te parler et t'entendre. » Voilà. Il, y a, il y a dans, il vient, suis-moi, la sultane dans ce lieu se doit rendre, je pourrais cependant te parler et t'entendre. C'est une pièce en deux alexandrins. Il y a de l'action, il y a de la réflexion, il y a une chose qui va venir, te parler et t'entendre, c'est extraordinaire ce que ça ouvre. Voilà, des alexandrins et dans, dans Bajazet, euh, nourri, dans le, nourri dans le serail, j'en connais les détours. Bon. Ça, je rapporte ça à la comédie française, <rire> un Alexandrin qui me, qui, me, qui, me, qui me fait rire, mais c'est Jean Dautremet qui, qui disait ça, euh, voilà, qui est un, un acteur qui est décédé maintenant, mais que j'aimais infiniment et qui jouait, qui jouait à coma, donc euh, le vizir, dans, dans... il avait une manière de dire ce vers-là, euh, à... c'est Alain Anglais qui, qui jouait « Nourri dans le serail, j'en connais les détours ». Il y a de temps en temps chez Racine comme ça une, une, une phrase qui scintille et qui, qui résume des situations que nous traversons tous. Donc je n'ai pas, pas de florilège de tout ça. Et puis les acteurs très souvent ont, ont une, une, une mémoire très, très, très curieuse. Vous savez, à la comédie française, il y a toujours la possibilité qu'on qu reprenne un spectacle. Donc des fois, on peut le reprendre six saisons après. 
Donc tant qu'il n'est pas, on dit ça, réformé, tant que le décor n'est pas cassé, potentiellement on peut le reprendre. Et donc on a à l'intérieur une chose qui reste vivante, une petite lumière qui reste allumée dans le frigo, comme ça, ce qui fait que même six ans après, il nous suffit de refaire un filage, alors qu'on a l'impression qu'on ne sait plus rien du tout, il nous suffit de retraverser pour que tout revienne. Par contre, euh, si on nous dit c'est fini, c'est la dernière, le lendemain on ne se souvient de plus rien. Il y a une espèce de... Donc, donc j'ai une mémoire qui, pas, euh, qui ne vient pas sélectionner des endroits que j'adore, etc. Euh, j'ai finalement cette chance-là de l'avoir suffisamment travaillé pour être dans, dans, dans cette matière sans pouvoir la choisir, pour avoir juste le, 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 plaisir, le plaisir de m'y noyer. Très bien. En, en tant que metteur en scène, maintenant, vous avez donc mis en scène Bajazet. Après, on a, on a entendu tout à l'heure aussi euh, euh, que vous avez mis en scène euh, radiophoniquement aussi euh, du Racine. Oui. Euh, quelle a été votre expérience en tant que metteur en scène Est-ce que vous diriez que... Enfin, quelles sont les difficultés que pose Racine en tant que metteur en scène ben, la difficulté, c'est ce que j'essayais de dénoncer tout à l'heure, c'est-à-dire que les, notamment chez les jeunes, les jeunes acteurs, ils sont très impressionnés immédiatement euh, euh, par le sport que ça demande. C'est comme si euh, c'était une sorte de, de pentathlon euh, sur lequel on se dit « mais est-ce que je sais faire tout ça ?» bon, Donc ils arrivent avec une angoisse de la forme au lieu de s'appuyer simplement sur l'extraordinaire histoire qui est sur la table. Euh, Patrice Chéreau était toujours rétif à toute définition quand on lui demandait euh, « quel est votre métier ?» il ne voulait jamais répondre, il disait « moi je raconte des histoires ». C'est juste ça, c'est assez simple. Et, 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 et d'ailleurs, sur, sur la fèbre, avec, avec Michel Duchossois, il nous avait un, un petit peu... Euh, il nous avait dit, bon, vous êtes un peu ma caution, euh, si, on, si on déconne un peu trop sur les alexandrins, bon, les, les gars de la comédie française, vous viendrez nous dire comment faire. <rire> voilà, oui. Mais, mais il ne voulait, il, il voulait pas partir de ça. Parce que, il est, comme d'ailleurs, il n'aurait jamais accepté de monter ce spectacle dans les ors et les velours de la, de la salle de l'Odéon historique, et que parce que l'Odéon Berthier ouvrait, et que tout d'un coup, c'était comme la, à la manufacture des œillets, il y avait quelque chose, d'ailleurs le gratin était exactement dans le même oblique, il, était, euh, il est passé de Coltès à, à Racine, dans un même espace de, 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 de tension, de resserrement d'espace, etc. Et c'était la condition pour qu'il puisse le monter. Donc il ne partait pas du tout de la difficulté de l'Alexandrin répété, il partait de, 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 de l'histoire à faire. Donc, c'est toujours ça qu'on a à faire, de, 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 de rassurer les acteurs sur le fait que bien dire l'Alexandrin, c'est bien le jouer, c'est pas bien le dire. Bien le dire, ça ne veut rien dire, strictement rien dire. Il faut bien le jouer. Et pour le jouer, c'est jouer la situation, la comprendre, qu'elle soit concrète, l'avoir suffisamment... Euh, 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 décortiquer pour qu'elle soit absolument claire. Et ensuite, sur les histoires d'Alexandrin, euh, sur, sur le Bajazet, euh, j'avais avec euh, Elissa Aloula et Biranba euh, des accents euh, tout d'un coup euh, extrêmement modernes. Euh, les O, les A, euh, c'était quoi ce... Euh, quel était ce verre où j'ai essayé de reprendre Biran sur un, un autre couvert, un O, O je n'y arrivais pas parce que c'est absolument dans son accent urbain, j'allais dire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas Qu'est-ce que je viens embêter là-dessus Et je voyais ce jeune couple, cette jeune Atalide et ce jeune Bajazet dans le secret d'une alcôve, avoir quelques minutes pour essayer de se mettre d'accord sur un braquage, sur une sorte de braquage au milieu du serail. Et tout d'un coup, les, les, les accents presque policiers qu'ils qu avaient, je dis mais en fait, c'est formidable, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc j'ai arrêté de les embêter, je les, ai, je les ai embêtés sur la métrique, évidemment, que je voulais qu'elles soient... Mais en, en, en leur disant, appuie-toi sur, sur ce son-là, parce qu'il va être utile, donc pas simplement, attention, la police des verts, la police des verts va passer, euh, pour, simplement que ça soit que ça soit concret, mais, mais je me suis dit, j'ai une grande discussion avec, euh, avec euh, Clotilde de Bézère, qui jouait, de, qui jouait à Roxane, et qui disait, fais attention Eric, parce que quand même, c'est pas, pas recta recta, là, les jeunes, ce qu'ils font. Et, 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 et Clotilde est l'une, comme Eric Genevez, voilà, est une des grandes actrices du français, vous pouvez toquer à sa loge avec un passage de Racine pour dire comment je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, ça fait partie de, des références euh, pour nous. Des références aussi parce que c'est des actrices extrêmement concrètes aussi à l'intérieur de cette langue, mais avec une, une capacité à, la, à, la, à le mettre dans l'espace sonore euh, infini. Et j'ai eu un grand débat avec elle, et je lui disais, mais moi je trouve ça formidable, tu, tu es, c'est quand même l'histoire d'une course courtisane vieillissante qui s'est fait toute seule à force de déhancher et, et, et de complaisance sexuelle et qui découvre l'amour à un âge où sa, 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 sa beauté est en train de passer 
face à une jeune femme qui pense savoir ce que c'est que l'amour mais qui le fantasme toute seule et donc la différence entre ces deux femmes c'est un théâtre de femmes pour le coup euh, Racine dans Bajazet, les rôles extraordinaires c'est vraiment Atalide et, 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 et Roxane et je disais mais j'adore cette différence la manière tu gères l'alexandrin euh, avec ta génération et Elissa gère l'alexandrin avec ses accents à elle, sa rapidité, etc. Et je, 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 je me disais, ben, ça concourt au fait que ces femmes ne peuvent pas s'entendre aussi. Elles ne sont pas de, du même temps. Euh, il y en a une qui est princesse et l'autre qui est une courtisane. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, ça me crée une différence et je me suis dit, formidable. Je ne les ai pas poussées là-dedans, mais je ne les ai absolument pas empêchées. Aussi parce que bah, je, suis, je, je suis ravi de voir tant de, tant de, de jeunes gens dans cette, dans cette salle, c'est absolument réjouissant et euh, comme pour moi c'est réjouissant de voir que deux jeunes acteurs de, de moins de 30 ans s'emparent de cette langue-là aussi avec leur bagage générationnel, leur bagage euh, urbain euh, et que je, je, je trouve ça formidable parce que euh, ça va passer à ça. Et je disais, Clotilde, je pense que quand tu avais 20 ans, euh, la sociétaire de 60 ans aurait dit, euh, dis donc, euh, la petite Clotilde, il faudrait un petit peu, parce que euh, c'est pas recteur, recteur, hein, ce qu'elle fait. <rire> c'est de génération en génération. Je suis sûr que ça, ça, ça ne fait qu'enrichir. Et euh, justement, la diction moderne ou jeune, est-ce qu'elle a une tendance à éventuellement transformer euh, euh, Racine en, en comédie, parfois, au moins en votre ville Non, est non. Est-ce est que ce caractère, ça... On a tendance à aller trop vite quand on est jeune Mmh. Alors déjà, on parle extrêmement rapidement et les, les, la jeune génération parle extrêmement rapidement. Il y a une espèce d'accélération de, mmh. de la prosodie quand même euh, parmi nous. C'est la sonnerie. C'est la limite. Non, 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 c'est juste la sonnerie des cours. D'accord. On a déjà vécu ça tout à l'heure. <rire> on lâche les chiens. C'est exactement ça. C'est la lali. Taisez-vous. <rire> Et je, oui, je disais que la prosodie s'accélère incroyablement, donc, euh, mais c'est un défaut de jeune acteur. Quand on est jeune, on a envie de tout jouer et en même temps, euh, on a peur de tout jouer. Et quand on nous donne la responsabilité d'un rôle, on pense toujours qu'on n'a pas de temps de sociétaire à prendre et qu'il faut aller extrêmement vite. Et en vieillissant, on s'aperçoit que finalement, euh, prendre son temps sur la langue, la disséquer, lui donner toutes ses valeurs, c'est aussi comme ça qu'on grandit en, en, en tant qu'acteur. Donc ils n'en font pas de la, de, la, de la comédie. Mais si vous voulez parler de la comédie, euh, on a fait un exercice, et là je fais un petit détour scénographique, mais dans le spectacle dont je vous parlais d'Éric Vigné au Vieux Colombier il y a assez longtemps, parce que je vais avoir 25 ballets, donc il y a 25 ans, un peu, un peu plus, euh, ce qui avait de formidable, c'est au Vieux Colombier, c'est un tout petit espace, il y a 6 mètres d'ouverture sur 8 mètres de fond, voilà, c'est un, un carré, et on, il y avait une espèce de, de, de grande plaque, une grande plaque de, 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 de métal, un peu comme une bouche d'égout, voilà, euh, qui sortait du plateau dans un décaissé comme ça, et qui se levait et qui, qui, qui bougeait dans l'espace, donc il y avait une sorte de, de Deus Ex Machina ou de Fatum extrêmement clair, euh, et c'est cette paroi qui nous bougeait, qui nous dévoilait, on était préparé derrière, la paroi bougeait, et on était là, ou même elle nous poussait dans le dos pour nous mettre en scène, et à la fin, Talide en fait était derrière, et on la faisait partir par une trappe, on ne la voyait pas, et la plaque revenait, et faisait comme si elle l'écrasait, et on était dans un espace nu comme au début. Scénographiquement, c'était très malin, mais pour nous, c'était formidable, parce qu'enfin, on n'avait pas à rentrer. Enfin, on n'avait pas à trimballer son propre corps pendant euh, 7-8 mètres pour arriver jusqu'au mi-temps du plateau, pour dire « Madame ». Voilà. Et ça, mais quel bonheur, quel bonheur, parce que j'ai joué beaucoup Racine sur des, gros, des grands plateaux et c'est extrêmement difficile parce que vous sentez que ce que vous trimballez de corps, que vous soyez habillé, mis moderne, avec un petit peu de cuir ici parce que vous êtes pyrus, etc., ou en, ou en toge, ou en costume trois pièces parce qu'on va chercher la politique anglaise ou je ne sais pas trop quoi, quel que soit le costume, vous sentez bien que ça n'est pas écrit, que cette entrée-là n'est pas écrite et ce que vous cumulez de psychologie dans le regard du spectateur, est déjà une chose qui empêche et qu'au moment où on parle au lieu de commencer d'une façon vierge on a déjà des valises et euh, ce bajazet que j'ai remonté un, un, un petit peu en urgence j'ai eu la chance ensuite de le faire dans ce qu'on a appelé le théâtre à la table pendant tous les confinements où on décidait de monter quelque chose le lundi et puis le vendredi on le filmait pour le donner le samedi donc dans un exercice extrêmement objectif où les acteurs ont la brochure euh, en main, savent déjà des choses par cœur, reviennent à la brochure euh, c'est à peu près l'étape que mon, 
nous on adore cette étape là quand on travaille parce que c'est là où c'est le plus objectif c'est juste avant que l'acteur se lève en disant comment je vais le faire voilà. et dans le comment je vais le faire il, le, 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 subjectif, le subjectif arrive tandis que là à la table c'est juste la cartographie du sens qui c'est qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, qui, qui s'est dit, c'est quoi le sens, etc. Donc on oublie qu'on va le jouer, donc c'est donc on, on est, on, est formidable. Et quand on a fait ça, ben forcément, quand on est tous à la table, celui qui n'est pas dans la scène, il est là. Donc il écoute finalement quelqu'un en train de parler de, de, de ce qui va lui arriver. Et, et ça ne dérange pas du tout, la convention marche formidablement, mais surtout ce qui marche, c'est qu'on peut enchaîner les scènes sans avoir à organiser en tant que metteur en scène une sortie. Parce que quand je vous parlais de l'homme penché de Giacometti, une fois qu'on a joué tout pendant 10 minutes comme ça, pour sortir, on peut, ne on peut pas aller rapidement. Donc on longe des murs, on se met dans un truc fantomatique, on pousse la porte et on passe, comme ça. Comme si on tombait au ralenti dans un puits, et on ne peut pas faire autrement. Et le metteur en scène ne sait pas quoi nous indiquer d'autre. Et donc le temps que l'autre arrive en disant « c'est à moi de jouer maintenant, je flotte comme un Casper, j'arrive et je peux commencer », dans cet intervalle-là, on n'a plus rien. C'est-à-dire que la mécanique racinienne, elle est partie. Tandis que quand Atalid dit « euh, je ne le verrai plus et que euh, Zahir lui répond Madame le voici ben là-dedans il y a un claquage de porte de, de, de Fédo presque il y a presque de la comédie je ne le verrai plus Madame le voici oh c'est terrifiant la, 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 le personnage a mis deux scènes à décider de son exil et l'autre et elle ouvre une porte en disant, je m'en vais ah bonjour <rire> et, et, et cette chose là elle est d'une cruauté dingue et la cruauté elle est au théâtre hein, elle est toujours joviale c'est toujours drôle on adore voir les gens se, se péter la gueule à notre place il y, a, il y a un plaisir de cette chose là et, et donc le rire chez Racine lorsqu'il vient de la cruauté euh, je, est, il, il est toujours à accepter parce que ça veut dire qu'on touche à un point euh, extrêmement extrêmement précis de la dramaturgie, de la narration et de, et de, et de, de la serbe de la, de, 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 de la plume de Racine. Un grand, grand merci. Je vais laisser la parole à la salle. On pourrait passer la journée à, à vous parler. Euh, parce que je pense qu'il y a certains qui ont peut-être envie de poser des questions avant votre départ. Avec grand plaisir. Merci. Y des questions C'est comme dans les salles de vente, vous avez fait comme ça. Je dire, pas une question à vous poser. Oui. Euh, C'était avec une fois le concours des tragédiennes à la Sylvia Montfort. Oui. Et j'avais vu une, une fois quelque chose qui avait été terrible pour la comédienne, c'est qu'à un moment, elle avait créé le rire dans la salle. Bon, on sait que Racine avait fait quelques comédies, mais je, je l'avais oui. parlé de tragédie. Est-ce que c'est déjà arrivé très concrètement qu'à un moment, un des comédiens, ou vous, ou quand vous avez vu, a fait rire la salle et dans ces cas-là, Qu'est-ce que vous faites Parce que moi, j'avais eu l'impression que la comédienne, elle avait lâché le truc, elle avait dit « Zut, j'ai fait rire, c'est foutu, bah, autant y aller. » C'était, je crois qu'elle jouait Hermione. Oui. Et euh, parce que c'est souvent, bon, bah, c'est sur un film, souvent parce que c'est même ressort, les personnages de comédie chez Pédo, on dit souvent qu'ils vivent des tragédies. Oui, oui. Comment... Alors même, il y, y a beaucoup d'exemples de... de, de... Je crois que Muriel Robin au conservatoire avait essayé de faire une tragédie et ça avait été un, un tel fou rire en face que c'est dit que je suis morte pour, pour tout ce répertoire-là. De même que j'ai ben, un Loïc Corbery ou une Florence Viana à la Comédie française, parce qu'ils ont le nez retroussé, sont persuadés qu'ils ne pourront jamais, parce qu'il faudra avoir un grand nez aquilin pour jouer la comédie, pas ben, un nez retroussé. Euh, en même temps, le rire chez Racine, je, je, je viens de le dire, c'est souvent qu'on atteint à quelque chose de véritable et qu'on n'a pas simplement l'autorité d'un grand corps sec et sombre qui, qui, qui fait que ça donne voilà, une espèce de, de, de nuage tragique autour. Ensuite, bon, il est rare qu'on fasse rire aux éclats dans Racine à la comédie française. Ça se saurait. Ou alors vraiment, c'est que... Moi, j'ai joué Pyrrhus et j'avais une traîne de 
3 mètres de jonc, je crois, dans un tissu extrêmement léger. C'est le tissu le plus léger du monde. Vous le lancez, vous pouvez aller boire un coup, vous revenez, il n'est pas encore au sol. Il y a un truc, euh, des trucs, euh, des tissus japonais absolument formidables. Donc on avait ça et, euh, et j'avais une entrée bah, extrêmement lente. Et voilà, je venir me, me poser entre les deux, deux colonnes de mon palais. Euh, et Alain Langlais, qui jouait Phoenix euh, assez régulièrement, marchait sur ma traîne. Donc assez régulièrement, je faisais... Oh. Oh, le temps qu'ils s'en rendent compte, et alors ça, ça nous crée des fous rires. Mais... Donc c'est plutôt comment on arrive à, à, à éteindre le fou rire qui monte en alexandrin et en tragédie, parce que tu viens de remarquer quelque chose, ou, ou que tout d'un coup, entre deux répliques, t'entends... Et que ça se propage dans la distribution... C'est difficile, mais il est rare qu'on crée le, 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 le fou rire en face. Ce n'est pas exactement ce qu'on nous demande. Autre question oui. Non, mais je vais filer alors. Parce que... Oui, il y a une question. Oui. Il y a deux. Simplement, je, me, je me posais la question quand vous avez été à la fois acteur et metteur en scène de Racine. Oui. Comment se fait cette transition Comment est-ce que, est que vous passez d'une idée à l'autre Comment est-ce que vient cette envie Et parce que j'imagine que ce ne sont pas les mêmes, les mêmes ressorts, les mêmes, les, les mêmes choses qui sont motivées dans, dans chacun des deux, des deux travaux. Donc voilà. Comment est-ce qu'on passe devant la vie c'est assez semblable, en fait. Euh, euh, je suis pratiquant, donc lorsque je mets en scène Racine, l'acteur que j'ai en face de moi sait que je l'ai joué, sait que je vais le jouer, euh, sait que je vais le jouer éventuellement avec lui. Euh, donc on, on, on est dans un, dans un rapport assez artisan euh, aux choses. Et ce qui est assez agréable. Euh, mais très souvent, je l'ai remarqué, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des grands professeurs qui ne sont pas forcément les plus grands des acteurs, c'est que très souvent, ce qui te pose problème en tant qu'acteur, tu n'arrives pas à le résoudre pour toi, mais tu as tellement tourné autour que tu sais dénoncer pour les autres. Donc, il donc, donc, euh, donc, y, y a cet échange-là qui se fait, et puis quand tu es libéré du fait de devoir le jouer, finalement, tu l'indiques très souvent d'une manière extrêmement grossière, mais souvent assez juste. Et souvent, je me dis, c'est dommage, on devrait pouvoir jouer comme on indique. Parce que quand tu indiques, t'es volumineux. T'oses faire des choses pour que ça soit compris, tu déconnes, tu fais, tu, tu, tu fais plein de choses, c'est énorme ce que tu fais. Et puis dès que tu dois jouer, tu fais, oulala, là là, je dois être super fin. <rire> tu, tu, tu reviens, tu refermes toutes les portes. Donc, donc euh, j'ai la chance... Euh, et ça nous arrive très souvent à la comédie française. Il y, a, il y a beaucoup de metteurs en scène étrangers qui viennent avec des, des méthodologies, des acceptions de théâtre qu'on qu ne connaît pas. Donc euh, on a tous le, pli, le, le doigt sur le pli du pantalon, puis on écoute pour essayer de comprendre où ça va. Et puis il y a ce qu'on appelle les metteurs en scène maison, qui est une vraie tradition, une tra une tradition et, une vraie, et une, vraie, il y a une vraie vertu à ça aussi. Où effectivement, euh, le copain que tu diriges l'après-midi, tu joues avec lui le soir. Et, et il y a une espèce de chose assez simplissime là-dedans, comme, comme deux artisans, et, et dans l'œil du copain le soir, il te dit « vas-y, fais-moi ce que tu m'as demandé cet après-midi <rire> ». Généralement, on se plante absolument, il fait « voilà, <rire> il continue voilà, ». Et ce, et ce plaisir-là, c'est en ça que je, je ne peux que vous répondre que c'est sensiblement la même chose. Voilà. Et que je, on recherche toujours quelque chose qui est de l'ordre de la, de, de la vérité ou de l'émotion. Euh, théâtral, donc comment tu arrives à créer cette émotion-là pour, pour le public. Tu y penses en tant qu'acteur, tu y penses en tant que metteur en scène. En tant que metteur en scène, un, encore une fois, c'est un peu plus facile parce que quand tu es acteur sur un plateau, tu es totalement aveugle. C'est rare que tu te rends compte exactement de ce que tu donnes. Donc tu as toujours besoin de quelqu'un en face qui te dit, voilà, c'est ça que ça donne. Il y avait une dernière question, je crois. Le, le travail d'Alexandre avec les rêves, les lignes, etc., c'était vraiment second, ce n'était pas premier, ça ne précédait pas le travail à la table. Il y avait vraiment une recherche, une recherche du sens avant la recherche de la diction. Donc, ce qui suppose une progression dans la construction d'Alexandre. Donc ma question est la suivante, concernant votre, le travail que vous avez fait sur le personnage de Pyrrhus. Comment est-ce que vous avez construit la diction spécifiquement de ce personnage 
vous personnellement en tant qu'acteur et en échange vers les gens, évidemment, avec le conseil et l'équipe Oui. Alors moi, je, je... le travail de l'acteur, c'est une chose, mais on peut ne pas le sacraliser. Euh, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que quand on rentre sur un plateau, il y a, il y a 90% du boulot qui est fait. Parce que pour les gens, vous rentrez, c'est vous, et c'est ce qu'on appelle avoir du crédit. Euh, c'est vrai qu'on a un crédit dingue quand on rentre, parce que ben, c'est vous qui rentrez. Donc, euh, vous êtes blond, vous êtes gros, vous êtes euh, quelle que soit la couleur de peau, c'est vous qui rentrez, donc c'est vous le personnage. Et ce que vous racontez, parce que vous avez telle voix, parce que vous avez tel accent, euh, par rapport à la région où vous venez, euh, parce que vous avez pris 15 kilos pendant le confinement, parce que c'est ça qui joue. C'est ça qui joue. Et ensuite, le travail de l'acteur, il est sur 10%. Voilà. Euh, donc c'est juste pour désacraliser la chose. Et, et euh, donc, ma diction sur Pyrrhus, euh, qu'est-ce que je fais je, je, je me dis François est peut-être dans la salle. <rire> à chaque fois, je me dis ça, donc je fais attention. <rire> voilà. J'essaye encore une fois de faire en sorte que ce que la langue demande me serve en tant qu'acteur. Je, 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 je refuse d'être rattrapé par la patrouille en me disant je suis obligé de faire ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. J'essaie je, toujours que ça soit utile parce que je trouve que cette forme-là est utile. Elle, 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 est, elle provoque de l'émotion, elle provoque du jeu. Donc j'essaie de le placer dans le bon sens. Alors c'est une question de poule et l'œuf. Hein. Moi j'ai travaillé avec des, 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 des metteurs en scène qui faisaient un travail sur la forme de l'Alexandra avant tout. Mais Vignier, il commence par ça avant même de savoir ce que ça, ce que ça veut dire. Et il y en a d'autres euh, qui disent ben, « qu'est-ce que ça joue ?» Et puis on, voilà, comme, comme, comme Patrice, euh, qui relègue euh, la police de l'Alexandrin ou deux de la comédie française, hein, si vraiment on déconne, euh, vous nous dites, puis on essaiera de corriger. Euh, donc ces, ces, ces deux mouvements ne sont pas contradictoires. Euh, quand je travaille Pyrrhus, je, 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 oui, sur Pyrrhus, par exemple, la fatigue... Voilà, ça c'est une chose, je me dis, celui, euh, j'ai pensé, oui, j'ai vu deux, trois choses sur les, les, les traumatismes post-guerrier, euh, post, euh, je ne post, euh, post sais plus comment on appelle ça. Euh, tous les soldats qui reviennent de guerre euh, ont des traumatismes comme ça, et qui les empêchent de dormir. Il euh, n'y euh, a pas longtemps qu'on travaille vraiment cette chose-là et qu'on qu qu le sait, mais on sait que tous les soldats l'ont eu. Et Pyrrhus, là, pour le coup... Euh, a fait des choses avec des enfants et des vieillards que, qui, généralement, ne sont pas exactement dans les règles établies. Donc, ce, ce, ce dépassement-là euh, et la culpabilité qu'il peut en avoir euh, et le fait que, tout d'un coup, cet enfant-là est l'enfant qu'il a choisi de défendre envers et contre tout pour, justement, rétablir quelque chose en lui, c'est ce que je me suis raconté. Et je me suis raconté qu'en fait, l'enfant était plus important, même qu'Andromaque, qu Hermione, etc. Euh, donc, quand on arrive à déplacer, j'essaie toujours de faire en sorte qu'on on, on fait toujours l'erreur hein, sur l'amour. Euh, chez chez Racine, euh, parce qu'on a une conception un peu romantique de l'amour, c'est des, des belles histoires d'amour, euh, voilà, les deux moitiés de pommes qui coïncident magnifiquement, euh, euh, alors que chez Racine, dans bon, 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 tout le théâtre classique, l'amour est ce qui dérègle, ce qui empêche de régner, ce qui empêche de dormir, ce qui empêche de penser, euh, ce qui empêche de vivre. C'est une maladie, c'est des métastases amoureuses, et, et ça, ça, ça ronge notamment par, par, par une des maladies qui s'appelle la jalousie mais qui est vraiment une chose H. J'essaie toujours de, 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 de ne pas me dire « Ah, c'est la grande scène d'amour ». Généralement, les scènes d'amour sont d'immenses scènes de rupture et de solitude. Et qu'on ne on les joue pas dans le bon sens. Euh, sur Fèvre, par exemple, dès qu'on aborde Fèvre, il y a toujours un soupçon de « Oui, mais quand même, Fèvre et Hippolyte. » Hippolyte, non <rire> et j'avais eu le malheur de poser la question à, à, à Patrice Chéreau qui m'a dit c'est écrit où ça <rire> voilà, c'était recta c'est à dire que ça, ça n'était pas, pas dit du tout, de même que quand vous jouez Cyrano Bergerac, vous pensez toujours que ah, Christian, Roxane, Christian, Roxane mais en fait les vraies scènes d'amour j'allais dire, elles sont entre Christian et Cyrano elles sont entre le cul et le, et, le, et le manchot qui décident de courir un, qui, qui se dit à deux, on arrive à faire un record voilà, euh, c'est ça le vrai... Le, le... Enfin, quand, quand vous jouez Christian que j'ai joué, si ça, c'est pas mis en scène, vous n'avez rien à jouer. Parce que la seule scène avec euh, Roxane, c'est une scène de quoi, quoi, bon, quoi, quoi, quoi. Voilà. Ou alors, euh, dites-moi, parlez-moi d'amour, eux. Ah, oh, c'est court, eux. Oh, c'est encore un peu plus court. Voilà, on n'a que ça à jouer. C'est rien. 
Donc très souvent, j'essaye de trouver les axes justement pour, pour, pour ne pas me planter là-dessus et que tout d'un coup, l'obsession, le, le vrai muscle du personnage, alors je ne l'invente pas, je le lis, mais je me dis, il est là. Il est là. Sa violence vient de ça. Voilà. Et puis j'essaye toujours de faire en sorte qu'on qu ne se dise pas, oh là, euh, Pyrrhus, ah d'accord, il est violent. Euh, là, j ai, j ai, je travaille actuellement sur Péléas et, Mé, et Mélisande, là, euh, au Théâtre des Champs-Élysées, le personnage de Golo, qui est un personnage absolument magnifique, qui est le frère aîné, celui qui va tuer Péléas. Et généralement, Golo, euh, c'est toujours un baril tomba, comme ça, euh, un ancien GI, il fait peur à tout le monde. Et, et là, j'ai un type extraordinaire, un gallois, euh, qui se rapproche de ne pas être ça, parce qu'il est assez fin, euh, une soixantaine d'années, euh, il est sec. Et il a une sensibilité magnifique. Je dis, enfin, je peux travailler ce personnage. C'est que tout d'un coup, on voit le personnage devenir violent et on comprend pourquoi il devient violent. Ça n'est pas le personnage violent de l'histoire qui arrive, parce que sinon, il n'y a rien à jouer. Là, tout d'un coup, on, on sait comment la jalousie travaille, comment l'obsession travaille, comment un personnage qui dit, je suis trop vieux, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas un espion, je ne veux pas écouter euh, derrière la porte, s'oblige quand même à le faire, donc à travailler contre le théâtre qu'il a envie de faire, participer à des scènes dans lesquelles il n'aimerait pas être. Et ça, ça crée du théâtre. Donc voilà, voilà ce que j'essaie de regarder. Il faut vraiment que j'y aille. Ce Merci.